Bolo de mandioca cozida, super fácil de fazer e fica uma delícia. Vocês irão amar. E se você clicou nesse vídeo é porque você gosta de receitas fáceis, práticas e econômicas, não é mesmo? Então já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu joinha em todos os vídeos e o seu comentário para eu saber se vocês estão gostando e também deixe sugestões de vídeos. Agora vamos lá para a receitinha de hoje que tá top! No liquidificador adicione 4 ovos inteiros, uma xícara e meia de leite integral, a medida da xícara é de 240 ml, no total deu 360 ml de leite, uma xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 25 gramas de queijo parmesão ralado, que equivale a 2 colheres de sopa, meio quilo de mandioca cozida e amassada, que equivale a duas xícaras de 240 ml. Tampe o liquidificador e deixe batendo até tudo se misturar muito bem, por uns 2 a 3 minutinhos. Vai depender aí de cada liquidificador. Transfira essa mistura para um outro recipiente e vá adicionando aos poucos e misturando tudo muito bem. 3 quartos da xícara de farinha de trigo sem fermento. É um dedo a menos para completar uma xícara. E vá misturando tudo muito bem até formar uma massa homogênea. E por último, adicionei 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e misturei tudo muito bem. Em seguida, é só transferir a massa para uma assadeira. Aqui untei com margarina e polvilhei açúcar. A medida dessa assadeira é de 30 por 20 por 5 centímetros de altura. E é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 50 minutos ou até você perceber que ele está douradinho por cima. E prontinho, meus amores. Aqui eu esperei dar uma leve esfriada e partiu os pedaços. E agora é só saborear essa delícia depois de pronto, né? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo de hoje? Tem mais um vídeo aqui e mais um aqui para vocês assistirem aí na casa de vocês também. Que tá, ó, maravilhoso!